በክፍለ አንድ ዝግጅታችን ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ያባልና የማብራይ ጉዳይ ያላፊ የሆኑት አቶ ተመስገን ተሰማ ህወሓት ጦርነት የሚያውጃ ይመስለኝም ይልቁንም በፌደራል መንግስቱ ውስጥ ትኩረት እንዲያገኝ ጫና ለመፍጠርና በሌሎች ክልሎችም ዘንድ በሚፈጠረው ስጋት ሳይጠየቅ ያዘውን ሁሉ ይዞ በሰላም ለመዝለቅ የሚያደርገው ነው ብለዋል ነው ክፍሉለት የትግራይ ህዝብን ስለ ልቦና ስታዩ አማራ ህዝብ ጋር ወደ ጦርነት በመግባት ከዚህ በኋላ ማትረፍ እንደማይችል ያውቃዋል ምክንያቱም የሁለቱ አገር ህዝቦች ወይም የሁለቱ ክልል ህዝቦች በኢኮኖሚ እና በተለያዩ ማህበራዊ ህይወቶች ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ቁርኝት ያላቸው ናቸው የትግራይ ህዝብ ራያ ማራ ጋር ያለውን ኢኮኖሚያዊና ማህበረሰባዊ ቁርኝት በዚህ ለቲፒኤልኤፍ አካላት ሲባል በሚደረግ ጦርነት እስከመጨረሻው ሊያቋርጥ ይችላል ብያል አስበው ስለዚህ ከዚህ አኳያ እኔ ማስበው ነገር ምንድነው ምናልባት የፌደራል መንግስቱ ዝምታ የነሱን ዛካባቢ መመሽክ የመሸጉትን ኃይሎች እንድጨነቁ አድርጓቸዋል በዚህ ምክንያት የፌደራል መንግስቱን እሳቤ ወደ እነሱ ትኩረት ለመሳብና ፌደራል መንግስቱ በሌላ መልኩ በተለያዩ ድርድሮች በማድረግ ከዚህ ቀደም የፈጸሙት ሰባዊና ቁሳዊ በደል እንደነበረ ታልፎ ለሰላም ሲባል ብቻ ተመልሰው ወደ ኢትዮጵያ ወይነት የሚከላቀሉበት መንገድ ያሰቡ ነው ለዛም ነው ይሄን ዝግጅት የሚያደርጉት የሚል ሐሳብ ያለ አሁን ያለውን የሁለቱን ክልሎች ግጭት በተመለከተም የፌደራል መንግስቱ የመጀመሪያው ነገር ይሄን ጉዳይ ወደ ግጭት እንኳን ሊሄድ ቢችል ወደ ጦርነት ሊያመራ ከመቻሉ በፊት በማሸማገል ጭምር የመፍታት ኃላፊነት ነበረበት የፌደሬሽን ምክር ቤት አላማው ይሄ ነው የተመሰረተበት ትልቁ አላማ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በሁለት ክልሎች መካከል የሚነሱ ግጭቶችን በሰላም መፍታት ነው ዳሩ ግን ፌዴሬሽን ምክር ቤት አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ይሄን ሊፈታ የሚችል አቅም እንደሌለው በእያየን ያለ ነው ለዛም ነው የድንበር ኮሚሽን የሚባሉትና የርቅ ኮሚሽን የሚባሉት የተቋቋሙት እንጂ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅም ቢኖረው ኖሮ እነዚህ ምክር ቤቶች ወይም ኮሚሽኖች አስፈላጊ ያልነበሩ እና ከዚህ አኳያ ስናይ የፌደራል መንግስቱ በእነዚህ ሁለት ህዝቦች መካከለ ያለውን ፍጥጫ ለመፍታት የሚያደርገው ጥረት እየታየኝ አይደለም ከመጀመሪያው እኮ እነዚህ መቀሌ ላይ ሄዶ የመሸጉትን የቲፒኤልኤፍ ኃይሎች ይዙ ለፍርድ የማቀብ ኃላፊነት የፌደራል መንግስቱ ነው እስካሁን ድረስ ያደረገው ሙከራ የለም መቸም መተው ጅንድ ሰጥቶት አይተበቅ የፌደራል መንግስቱ ፌደራል ፖሊስን ያዛ መከላከያ ሰራዊትን ያዛል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛጅ ናቸው इवन እነዚህ ሰዎች በፌደራል ፖሊስ በኩል የተደረገላቸውን ጥሪ ወይም በፍርድ ቤት የተሰጠው ማዘዣ ተዛዝ አክብረው የፌደራል መንግስት ጫቹን በመስጠት ተባባሪ የማይሆን ከሆነ እንኳን ያገሪቱ ጦር ኃይል ታዞ እነዚህን ሰዎች ለፍርድ ማቅረብ ግዴታ አለበት እና ይሄን ኃላፊነቱን ጭምር እየተወጣ አይደለም እነዚህን ሁኔታዎች ስናይ ፌደራል መንግስቱ ለምን ዝም አለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄን ሁኔታ ለምን እንደው በለሆሳስ የሚያልፉት የሚሉትን ነገር ይሁን ስናይ ባንድም በሌላም መልኩ ምናልባት ፖለቲካሊ ይሄንን የሁለቱን ህዝቦች ግጭት የሚፈልገው አካል እንዳለ የሚያመለክቱ ነገሮች አሉ ምናልባት ትርፉ ጊዜ ሊሆን ይችላል ዘለቀታይ ትርፍ ላይ ኖሮ ይችላል እና ከዚህ አኳያ ስናይ ፌራል መንግስቱ ምንም አይነት ኃላፊነቱን እየተወጣ አይደለም ለዛም ነው እንግዲህ አማራ ክልል መንግስት ይሄን ተረድቶ ይመስለኛል ራሱን ይቻለ የሰው ኃይል በማሰባሰብ ስልጣናዎችን በመስጠት ዝግጅት ያደረገ ነው ከዚህ ጋር ተጨምሮ የኦሮሞ ሊቃኖች በአሁን ሰዓት በማህበራዊ ሚዲያ በኦኤምኤን የሚሰጧቸው መግለጫዎች አይታችሁ ከሆነ ሂደቶቹን የሚያባብሱ ናቸው እንግዲህ አንድ ፖለቲካ እንደኔ ሁለት እንደምታዎች ናቸው ያሉት ሊቃን ግብ ይሰንቃሉ ፖለቲከኞች ደግሞ ይሄን ያስፈጽማሉ። አሁን ፖለቲከኞቹ ከፍተኛውን የፌደራል መንግስት ስልጣን ያዙት የኦሮሞ ፖለቲከኞች ስለዚህ ሁኔታ ምንም ነገር አይሉ ምንም ነገር ማለት ፈቃደኞች አይደሉም። ለሂ ቃኑ ግን ጧት ማታ የሚሰጧቸውን ማብራሪያዎች በሚዲያ ቀርቦ የሚጽፏቸውን ጽፎች ምንናይ ከሆነ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ከፍተኛ የሆነ ግጭት ተፈጥሮ ከፍተኛው ንልቂት እንዲከሰት ግፊስ ያደርጉ ነው ምናየው እነዚህ እነዚህ ናቸው ባንድም በሌላ መልኩ አሁንም ይሄኛው አካል ምናልባትም በሁለቱ ህዝቦች መካከለ የሚደረገው ግጭት ይፈልገው ይሆናል ወደሚል ድምዳም ያደረሰን እነዚህ ነገሮች ናቸው እውነታው 
ምን ሊሆን ይችላል እንግዲህ ወደፊት ምንናይ ሆኖ ዳሩ ግን የአማራና በትግራይ ህዝቦች መካከል የሚፈጠር ግጭትና ምናልባትም ይሄ ግጭት የሚሰንቀው ደም መፋሰስ በፌደራል መንግስቱም ላይ ጭምር ከፍተኛ ሆኖ ውድቀትን የሚያስከትል ነው የሚሆነው ቀድም እንዳልኩት የነበረውን ሐላፊነት ካለመወጣቱም ጎን ለጎን ግጭቶችን ለመፍታት ያደረገው ጥረት ካለመኖሩም በተጨማሪ ያሉት ሲራዎች ጭምር እነዚህ ሁለት ህዝቦች ምናልባት ከግጭቶች በኋላ ቆም ብለው ሊያስቡና ይሄ ጉዳይ ፌደራል መንግስቱ ጠንክሮ መፍታት ባለመቻሉ ምክንያት የመጣ ሊሆን እንደሚችል መገንዘባቸው ስለማይቀር ዝሮ ዝሮ በኢትዮጵያዊነት ላይና በኢትዮጵያ ላይ የሚያስከትለው ጣባሳ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ብዬ ነው ማስበው እውነቱን ለማናገር አሁን ላይ ህዋት የነበረውን አይዲዮሎጂ ማስቀጠል አይደለም የራሱን ግለሰብ እና እንኳን የሚያስጠብቅበት ደረጃ ላይ አይደለም ለዛም ነው ህዋት እንግዲህ ያገሪቱ የፖለቲካ ሴንተር ከሆነ አዲስ አበባ ፈርጥቶ መቀሌ ይመሽገው ሁለተኛ ህዋቶች በሌላው ኢትዮጵያዊ የትግራይ حزب አጋር ወንድምና አቶች ላይ የፈጸሙትን ግፍና በደል ኢኮኖሚያዊ ሻጥር የትግራይ حزب ይገነዘባል ከዚህ አቋያ ሲታይ ጊዜ ይርዘም እንጂ ህዋት አሁን በትግራይ حزب ላይ ሊፈጽም የሚችለው ተመሳሳይ በደል የትግራይ حزب ይገነዘባል ብዬ ነው ማስበው ሁለተኛው ነገር ምንድነው እንግዲህ አንድን حزب ኢትዮጵያዊነቱን ወይም ደግሞ አንድን حزب ባንድ የፓርቲ አይዲዮሎጂ መቀረጹን ለንገመግም የሚገባል ያ حزب ከመጀመሪያው ያለውን ነፃነት አስበን ባሁን ሰዓት የትግራይ حزب ቀደም ሲል በመላው ኢትዮጵያ حزب ላይ የነበረው የቲፒኤልኤፍ አፋና በሙሉ ተጠራርጎ የትግራይ حزب ላይ ነው የተጫነው አንዳንድ ሁኔታዎችን እንሰማለን አራና ቀደም ሲል ብዙ ደጋፊ አልነበረው ተቀባይነትም አልነበረው ትግራይ ውስጥ አሁን ላይ የትግራይ حزب ለአራና ያለውን ድጋፍ ያያየ ነው እነ ዶክተር አረጋይ በርሄ ዛሬ ትግራይ ህዝብ በመወከል በፌደራል መንግስቱና በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት የሚያደርጓቸውን ንግግሮች የሚያደርጓቸውን ተሳትፎዎች ስናይና ከጀርባቸው ያለውን የትግራይ ህዝብ ድጋፍ سنመለከት የትግራይ ህዝብ ባንድም በሌላ መልኩ አሁን ያለውን የቲፒኤልኤፍ አባላት ጫናና ያدرسባቸው የሚችለው ጉዳት በማሰብ በተጨማሪም ደግሞ እኛ ባንድ ኖር ሌላው የህብረተሰብ ክፍል በአማራ ምሪነት ትግራይን ይበቀላል በሚል የቲፒኤልኤፍ አባላት የነዙትን ፕሮፓጋንዳ በመፍራት አስተማማኝ ሆነ ሁኔታ ስለሌለ እንጂ የትግራይ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ቲፒኤልኤፍን ይደግፋል ብለን መደምደም የሚያስችለን ነገር አይኖር ስለ አንድ ህዝብ ፍረጃ ለመስጠት ቀደም ሲል የነበረውን ታሪክ ማየት አስፈላጊ ነው እኔ አሁን እንደማስበው የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያዊነት ተነጥሎ እንደ ቲፒኤልኤፎች ሳቢ የትግራይ መንግስት መስርቶ በእነሱ አገዛ አስር ይከጥላል የሚል አመለካከት የለኝ ይሄን እንዳል የሚያደርገው ምንድነው አንደኛ የትግራይ حزب እንደማር ካማራ حزب ቀጥሎ በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ተበቱ ነው የሚኖር የህብረተሰብ ነው አዲስ አበባ ከተማ ኦሮሚያ አሶሳ በኒሻንጉል ደቡ አማራ ክልል ውስጥ ሀብት አፍርቶ ጎጆ መስርቶ የሚኖር ህብረተሰብ ነው በሌላ መልኩ አሁን ከሁሉም የበህር በረሰቦች ጋር ተጋብቶ የሚኖር حزب ነው ይሄንን حزب ከኢትዮጵያነት ነጥሎ በትግራይ መንግስት ስር ማድረግ ማለት እንግዲህ የሚፋለሰው ህብረተሰብ ክፍል አስቡ ከዚህ ህይወቱ ተነጥሎ ከነበረውና ከለመደው ማህበራዊ ህይወቱ ተነጥሎ ዛካቢ ላይ ሂዶ እንደ ቲፒኤልኤፍ አባላት የሚመሽጌ ትግራይ ማህበረሰብ ይኖራል በእያል አስቡ በሌላ መልኩ አሁንም ኢትዮጵያዊነትን ስታይ ከሌላው ኢትዮጵያዊ እኩ ካማራው እኩ ሊባል በሚችል ደረጃ የትግራይ حزب ወይም የትግራይ حزب ለኢትዮጵያዊነት ያለው ፍቅር በታሪክ ሲታየ ቆየ ነው ባለፉት የጣሊያን ወራዎች አልፎ አልፎ ባንዳዎች ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል በየትኛው ማህበረሰብ ውስጥ ሊፈጠር እንደሚችለው ሁሉ ከዛው እጪ ግን ለኢትዮጵያ አንድነት ሲጋደር ኖሯል ምናልባትም ካማራ حزب ባላነሰ ሁኔታ እውነታው ግን አሁን ያለውን ኢንቫይሮንመንት ሊፈጠር ይቻለው አንዱ የቲፒኤልኤፍ አባላት ጭንቀት ነው ይሄ ጭንቀት ደግሞ ምን ፈጥሯል የትግራይን حزب ባፋና ቀንበር ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ተጽኖ ስር እንዲኖር አድርጎታል ሰሞኑን ሰምታችሁ ሆነ ለማጣና ዳንሻ አካባቢ 
ከ18 አመት አመት በታች ሆኖ ህፃናት ሴቶችን ያሰረ ነው ያለው ይሄ እንግዲህ ያንድ ማህበረሰብ ያን በተለይም ያንድ መንግስት ፖለቲካዊ እና አይዶሎጂካሊ ሁኔታዎች መዳከም ነው የሚያመለክት ስለዚህ ምንድነው ቲፒኤልኤፍ ለተወሰነ ጊዜ የትግራይ ህዝብ በማታለል በማማለል የጦርነት ነጋሪት በመጎሰም ሌላውን ወንድሙን ጠልቶ እሱን እንዳግዝ ሊያደርገው ይችላል ይሆናል ዳሩ ግን ይሄ ሁኔታ የሚቆይ አይደለም 